ஹை யூஸ் இதயம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆர்கன் தான் சொல்லணும் கிட்டத்தட்ட காதல் பாசம் சோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்களை வந்து இதயம் மூலமாக தான் நம்ம வந்து வெளிப்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இதயத்தை வந்து எவ்வளோ ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கணும் அதில் வந்து என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் வருது அதுக்கு வந்து என்ன மாதிரிலாம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி பேசுகிறதுக்கு நம்ம கூட டாக்டர் எம் கதிரேசன் இன்டர்நேஷ்னல் கார்டியாலஜிஸ்ட் இருக்கார் அவர்கிட்ட கேட்குறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது வாங்க பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் எப்படி இருக்கீங்க டாக்டர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் இதுவும் லைக் இந்த கொரோனா டைமில் தான் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரிய வந்துச்சு இந்த எக்மோன்னு சொல்கிறாங்க டாக்டர் அகெயின் வந்து இந்த வெண்டிலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு மிஷினும் வந்து மருத்துவத்துறையில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் டாக்டர் இது வந்து என்ன பர்பஸ்க்கு வந்து இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணப்படுது ஸோ தட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இப்போ வந்து நம்ம வெண்டிலேட்டர்னு சொல்கிறது ஆர்டிஃபிஷியல் வெண்டிலேஷன் சொல்கிறோம் இப்போ நுரையீரல் லங்ஸ் வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேலே சப்போர்ட் பண்ண முடியாமல் போகும்போது நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் வெண்டிலேஷன் ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் வெண்டிலேஷனில் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம ஒரு டியூப் மாதிரி என்டோட்ரிக்கல் டியூப் வந்து த்ரூ தி மவுத் ஆர் த்ரூ தி நோஸ் போயிட்டு லங்ஸ்க்கு உள்ளே இருக்குது அதில் வந்து நம்ம அந்த வெண்டிலேஷன் டியூபை கனெக்ட் பண்ணுறோம் இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா லங்ஸை அதுவே என்ன பண்ணுது இன்ஃப்ளேஷன் டீஃப்ளேஷன் அதாவது வந்து விரிவடை செய்து சுருங்க செய்து ப்ளஸ் ஆக்சிஜனை உள்ளே சப்ளை பண்ணி ஆக்சிஜன் லெவல்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது இட் கிவ்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆர் செவன்டி பர்சன்ட் ரெஸ்ட் டு தி லங்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வெண்டிலேஷனில் ஆர்டிஃபிஷியல் வெண்டிலேஷனில் வந்து லங்ஸ் வந்து ஆக்சிஜன் லெவல்ஸை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அதே சமயத்தில் ஃபுல் ரெஸ்ட் டு தி லங்ஸ் கொடுக்க முடியாது அண்ட் ஹார்ட் ஆஸ்டு ஃபங்க்ஷன் இன் அ நார்மல் வே இப்போ எக்மோவில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்ரிவேஷன் இட் செல்ஃப் எக்ஸ்ட்ரா கார்போரியல் மெம்பிரைனஸ் ஆக்சினேஷன் ஸோ இப்போ வந்து ஹார்ட்டுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும் லங்ஸுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும் அது இன்ஃபேக்ட் இட் கேன் கிவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரெஸ்ட் டு தி லங்ஸ் அண்ட் ஹார்ட்டுக்கு வந்து டெம்பரரி இட் கேன் சப்போர்ட் இப்போ அதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு பிளட் வெசல்ஸ் ஆட்ரி வெயின் இருக்கு இல்லையா ஸோ நம்ம வெயின்லேருந்து அந்த பிளட் எடுத்து அந்த பிளட் வெளியே வந்து ஒரு மெம்பரைனஸ் இது மாதிரி இருக்கும் ஹெக்மோ மிஷின் அந்த பிளட் உள்ள போயிட்டு அங்க வந்து ஆக்சிஜனேஷன் நடக்கும் ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து பிளட்டுக்கு உள்ள போயிட்டு டிசால்வ் ஆகிடுது திரும்ப அந்த ஆக்சிஜனேட்டட் ரத்தத்தை வந்து திரும்ப ஹார்ட்குள்ள இது பண்றோம் ஸோ இப்போ வந்து லங்ஸுக்கு வந்து டோட்டல் ரெஸ்ட் மாதிரி ஆயிடுது ஏன்னா ஆக்சிஜனேஷனையும் வந்து இந்த எக்மோ மிஷினே பண்ணிடுது அண்ட் ஹார்ட் வில் பம்ப் தி பிளட் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் டு தி வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பாடி இப்போ இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இப்போ ஹார்ட் வந்து ஹேஸ் டு பம்ப் டு சர்டன் எக்ஸ்டன் அப்போ தான் இது பண்ண முடியும் பட் லங்ஸ்க்கு டோட்டல் ரெஸ்ட் அங்கே வந்து கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் கொடுக்க முடியாது இங்கே கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் வந்து லங்ஸ் கொடுக்கலாம் இந்த கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் கொடுக்கும் போது இப்போ சிவியராக லங் பாதிச்சிருக்கும் போது அதுக்கு வந்து ரீஜென்ரேஷன் லங் ஹேஸ் அ கெப்பாசிட்டி டு ஹீல் ஸோ இந்த ரெஸ்ட்டில் வந்து லங்ஸ் ஹீல் ஆகிடுது ஓகே ஸோ அது வந்து செவன் டேஸ் ஆர் ஃபோர்டீன் டேஸ் யூஸ்வலாக இது முதலாக நிறைய சில்ட்ரனுக்கு நிமோனியா ஏஆர்டிஎஸ்னு சொல்லுவோம் அக்யூட் டிஸ்பேட் டிஸ்ட்ரெஸ் சின்ட்ரோமில் ஏஆர்டிஎஸ்ல யூஸ் பண்ணது இப்போ வந்து கோவிட் பேஷண்ட்ஸ்லாம் அதே ஏஆர்டிஎஸ் மாதிரி வரும்போது யூஸிங் ஸோ இது மெயின்லி இன் தி ஸ்கோப் ஆஃப் நாங்கள் நிறைய இன்வால்வ் ஆக மாட்டோம் மெயின்லி இட் இஸ் கிரிட்டிகல் கேர் ஃபிசிஷியன்ஸ் அனசிஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் தே கெட் இன்வால்வ் ஸோ இப்போ இந்த எக்மோ டிவைஸ் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் அது வந்து ப்ரொடெக்டட் பிசிஐன்னு சொல்லுவோம் ப்ரொடெக்டட் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டி அதாவது இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ஹை ரிஸ்க் பேஷண்ட் டூரிங் தி ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டியே வந்து சடனாக கார்டியாக் அரெஸ்ட் வரலாம் அப்படி அரெஸ்ட் ஆகும் போது என்னாகும் இந்த எக்மோ மிஷின் ஆல்ரெடி நாங்கள் எக்மோ மிஷின் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் அப்போ அரெஸ்ட் ஆச்சுன்னா டக்குன்னு வந்து ரிவைவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த எக்மோ மிஷின் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் இந்த ப்ரொசீஜர் முடிகிற வரைக்கும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எடுத்துருவோம் இது வந்து ப்ரொடெக்டட் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டின் பேர் ஸோ எக்மோ வந்து ஹார்ட் ஹேஸ் டு பம்ப் பட் லங்ஸ் நீ நாட் ஃபங்க்ஷன் ஈவன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அண்ட் இது பிளட் வெளியே வந்துட்டு ஆக்சிஜன் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் உள்ளே போகிறதுனால நம்ம அந்த கோயகுலேஷன் அதாவது ரத்தத்தில் உரையும் தன்மை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு சில மருந்துகள்லாம் கொடுத
கொஞ்சம் சீக்கிரமாக செக்அப் பண்ணிக்கிறது நல்லது அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் இப்போ ரெகுலர் செக்அப் வந்து யூஸ்வலாக என்ன சொல்கிறோம் இப்போ தேர்ட்டி இயர்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அது மாதிரி டைமில் ஒரு செக்அப் பண்ணிவிட்டு அதில் எல்லாம் நல்லா இருந்ததுன்னா அப்புறம் எவ்ரி த்ரீ இயர்ஸ் ஆர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ அப் டு த ஏஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி நமக்கு ரொம்ப செக்அப் தேவைப்படாது அன்லெஸ் தெர் இஸ் அதர் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தேர்ட்டி இயர்ஸ்லேயே டயபெட்டிஸ் இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்லேயே டயபெட்டிஸ் இருக்குதுன்னா அவங்க இயர்லி ஒன்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஆர் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹார்ட் அட்டாக் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சடன் கார்டி அட்டக்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே நம்ம குடும்பத்தில் அதாவது அப்பா வழியோ அம்மா வழியோ அப்பா சித்தப்பா தாய் மாமா சித்தி இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே ஸ்மோக்கிங் இல்லாமல் டயபெட்டிஸ் இல்லாமல் ஹார்ட் அட்டாக் குடும்பத்தில் இருக்குன்னா அது நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டிரான்ஸ்மிட் ஆகலாம் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேமிலியில் பார்த்தீங்கன்னா சுகர் இருக்காது ஸ்மோக்கிங் இருந்திருக்காது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கரண்டாக ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் சடன் கார்டை எடுத்து வந்திருக்கும் அவர் பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணியிருப்பாங்க ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டி பண்ணியிருப்பாங்க இவங்க வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் வேர்ல்ட் வைட் இப்போ ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து டுவெல் டு எயிட்டீன் இயர்ஸ் அதாவது அந்த ஸ்கூல் கோயிங் டைம்லேயே நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு வந்து ஆன்டி கொலஸ்ட் ஐ மீன் கொலஸ்ட்ரால் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரைமரி ஹைப்பர் கொலஸ்ட்ரலிமியான்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த குரூப்பில் வருவாங்க அந்த ஃபேமிலிஸ்டையே நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணோம்னா அந்த டுவெல் டு எயிட்டீன் இயர்ஸ்லேயே நம்ம ஆன்டி கொலஸ்ட்ரால் மெடிக்கேஷன் ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இது ப்யூர்லி மீடியடட் டு த்ரூ கொலஸ்ட்ரால் திஸ் இஸ் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி மற்றவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒன் ஆர் டூ ஒன் இயர் ஆர் எவ்ரி டூ இயர்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணி அதாவது நம்ம செக்அப் பண்ணிவிட்டு அந்த ரிப்போர்ட்டை பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு பண்ணணுமா இல்லை உடனே பண்ணணுமா அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்து பண்ணிக்கிறது நல்லது ஸோ அது நீங்கள் உங்கள் ரிஸ்கே வந்து யூஸ்வலாக மூணு விதமாக பிரிப்போம் ஜென்ரலாக லோ ரிஸ்க் இன்டர்மீடியட் ரிஸ்க் ஹை ரிஸ்க் ஜென்ரலாக ஃபார் எவ்ரிபடி இப்போ வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர் ஓல்டு இருக்காரு அவங்க ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியும் கிடையாது அவருக்கு இப்போ சுகர் பிபி இதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னா ஹீல் கம்பெனி த லோ ரிஸ்க் இப்போ லோ ரிஸ்க் இண்டிவிஜுவலுக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் அவர் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு பண்ணால் கூட போதும் த்ரீ இயர்ஸ் கழிச்சா கூட பண்ண போதும் பட் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர் ஓல்டு ஆல்ரெடி டயபெட்டிக் இது டயபெட்டிக் மெடிக்கேஷன்லாம் சாப்பிட்ருக்காருங்கும் போது ஹீல் கம்பெனி இன்டர்மீடியட் டு ஹை ரிஸ்க் அவருக்கு வந்து டெஃபினட்டாக இயர்லி ஒன்ஸ் பண்ணணும் அண்ட் அவரோட டயபெட்டிக் கண்ட்ரோல் வந்து கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு சுகர் பிபி இருக்குது ஆனால் நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த ரெண்டு நோயும் வராமல் இருந்தால் என்ன ரிஸ்க்கில் இருப்பீங்களோ அந்த ரிஸ்க் வரைக்கும் வரலாம் ஸோ யூ பிகம் அ லோ ரிஸ்க் இஃப் யூ கீப் யுவர் செல்ஃப் இன் அ ப்ராப்பர் இது ஸோ இதில் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனும் இம்பார்ட்டன் மெடிக்கேஷன்ஸும் இம்பார்ட்டன் ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன் ஓகே ஸோ டாக்டர் இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த மாதிரி அடைப்புலாம் வருது அது வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது லைக் மருந்து கொடுக்குறது மூலமாக வந்து ஒரு எழுபது பர்சன்ட் இருக்குது வந்து ஒரு பத்து பர்சன்ட் கம்மியாக ஒரு அறுபது பர்சன்ட்டுக்கும் ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க டாக்டர் இப்போ இந்த இயற்கை முறையில் லைக் இந்த லைக் எலுமிச்சம்பழம் சாப்பிடுங்க அது மாதிரிலாம் நிறையா டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுறாங்க டாக்டர் அதெலாம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஆத்தென்டிக்கேட்டடாக நம்பலாம் இல்லை வந்து அது வந்து ஒரு மித்தா அதுக்கான ஒரு நல்ல பதில் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் ஸோ இதை வந்து இப்போ ரெண்டு விதமாக பார்க்கணும் ஒன்று வந்து இப்போது நேச்சுரல் ஆர் அதர் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இது வி பிலீவ் இன் ஹோலிஸ்டிக் கான்செப்ட் ஸோ ஹோலிஸ்டிக் கான்செப்ட்னால் என்ன எந்த இடத்துலலாம் நல்லது இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ அலோபதி ஆயுர்வேதிக் யுனானி வாட் எவர் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் அதுலேயும் நிறைய நன்மைகள் இருக்குது அதையும் எடுத்துக்கணும் அட் த சேம் டைம் அதில் வந்து நம்ம வி ஹேவ் டு டூ தி ஸ்டடிஸ் ஆர் நம்ம அதில் இருக்கிற முக்கியமான இதை நமக்கு எஃபெக்ட் இருக்கான்னு பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டு விதமாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பெனிஃபிட் இன்னொன்று வந்து நியூட்ரல் இன்னொன்று வந்து ஹார்ம்ஃபுல் இப்போ ஒரு இன்டர்வென்ஷன் பண்ணுறோம் ஒரு மருந்து கொடுக்குறோம் ஒரு இப்போ சில பேர் சொல்கிறாங்க சார் நான் டெய்லி இந்த பூண்டு சாப்பிட்றேன் டெய்லி ஆப்பிள் விநாயகர் சாப்பிட்றேன் எனக்கு கரைஞ்சிருமான்னு பார்த்தா அப்புறம் அவங்களே வந்து சார் இது சாப்பிட்டதுனால எனக்கு கேஸ்டிஸ் வந்துருச்சு இது சாப்பிட்டதுனால எனக
ஹையாக இருக்கும்போது மெடிசன் எடுக்காமல் நிச்சயமாக கம்மியே ஆகாது ரெண்டாவது இப்போ டயபெட்டிக் பேஷண்ட் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவருக்கு வந்து ஆன்டி கொலஸ்ட்ரால் மெடிக்கேஷன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் டயபெட்டிஸ் ட்ரக் ஆன்டி கொலஸ்ட்ரால் மெடிக்கேஷனும் இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா ஆன்டி கொலஸ்ட்ரால் மெடிக்கேஷன் ரெண்டு விதமாக நன்மை தருது ஒன்று வந்து கொலஸ்ட்ரால் கம்மி பண்ணுது இன்னொன்று வந்து நம்ம பாடியில் உள்ள இன்ஃப்ளமேஷன் அலர்ச்சியும் கம்மி பண்ணுது நான் லிப்பிட் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் பட் பேஷண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க சார் கொலஸ்ட்ரால் நார்மலாக தான் இருந்தது நானே நிறுத்திட்டேன் அப்படின்னு ஸோ அதனாலேயே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வருது ஸோ இப்போது மெடிசன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு கெமிக்கலாகவோ இதுவாகவோ இப்போ டீல் பண்ண தேவை இல்லை ஏன்னா ஒரு மெடிசன் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் டு டென் இயர்ஸ் வர்றது வரைக்கும் அதை வந்து ஒரு நியூ மெடிசனாக தான் பார்ப்போம் ஒன்ஸ் ட்ரையல்ஸ்லேயே ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் மெடிசன் வந்து போஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் சர்வைலன்ஸ்னு இருக்குது அதில் ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் வி பிலீவ் வந்து சேஃப்டி ஆஃப் த மெடிக்கேஷன்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற பிபி மெடிக்கேஷன்ஸு கொலஸ்ட்ரால் மெடிக்கேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ப்ரூவ்ட் பை பியாண்ட் டவுட் வேறஸ் நாங்களே சொல்லிடுவோம் இது நியூ மெடிக்கேஷன்ஸ் அப்படின்னா வி ஹவ் டு பி இந்த கிரே ஏரியாவில் இருக்கிறோன்ற மாதிரி சொல்லிவிடுவோம் இப்போது ஒரு ஏசி நீப்டான் ஒரு மெடிசன் இருக்கு பிபி மெடிக்கேஷன் அது ஆக்சுவலாக பூண்டில் இருக்கு பட் நம்ம பூண்டை எவ்வளோ சாப்பிட்றோம் எவ்வளோ குவான்டிஃபை பண்ணுறோம் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது வி நீட் அ கரெக்ட் குவான்டிஃபிகேஷன் ஸோ இப்போ வி டு நாட் நோ அதர் கெமிக்கல்ஸ் ஆஃப் விச் ஆர் பர்சன்ட் எனி அதர் நேச்சுரல் ஃபுட் ஸோ நேச்சுரல் ஃபுட் நேச்சுரல் ட்ரீட்மெண்ட் வில் ஹெல்ப் பட் வி கெனாட் குவான்டிஃபை இட் வி கெனாட் வி கெனாட் கண்ட்ரோல் தி ப்ராப்ளம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பட் ஆனால் வந்து கண்ட்ரோல் வித் தி ப்ராப்பர் மெடிக்கேஷன்ஸ் அவைலபிள் ஸோ டாக்டர் அதான் லைக் வந்து அளவுக்கு முன்னால் அமிர்தம் நஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் கரெக்டாக வைஸ் பண்ணிங்க டாக்டர் ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கபசுர குடிநீட்டே நிறையா வந்து அதிக அளவுக்கு அதிகமாக குடிச்சு அதிலே நிறையா பிரச்சனை வந்த கேஸஸ்லாம் கூட நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் இப்போது ஒரு அஞ்சு விஷயம் சொன்னீங்க இன்க்ளூடிங் மெடிடேஷன் ஆறு விஷயம் வந்து நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கடைப்பிடிச்சிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு எந்த விதமான ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்ட வியாதியும் வராதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனாலும் வந்து இப்போது ஜெனட்டிக்காக வந்து சில விஷயங்கள் வந்து யாராவது இறந்து போயிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இயர்லியாக செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க டாக்டர் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வியாதிக்கே நான் போகக்கூடாது இது மாதிரி எதுவுமே எனக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னா என்ன மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்லாம் வந்து மாற்றிக்கணும் லைக் வாழ்க்கை முறையில் வந்து என்ன விஷயங்கள்லாம் மாற்றிக்கிட்டால் லைக் உங்களை பார்க்க வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கே வரக்கூடாதுன்னா என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ஒருத்தங்க மாற்றிக்கணும் டாக்டர் ஸோ வந்து ஒரு நம்ம முதலே பேசின மாதிரி இம்பார்ட்டன் இது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து பேலன்ஸ்டாக எடுத்துக்கணும் ஆப் ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணுறோம் இல்லாட்டி அண்டர் ரியாக்ட் பண்ணுறோம் ஆப்டிமலாக ரியாக்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்லுவோம் பட் எது ஆப்டிமல் ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்மளோட பாதி இதாகுது எதர் யூ ஓவர் ரியாக்ட் ஆர் அண்டர் ரியாக்ட் ஜென்ரலி ஸோ இப்போது நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒன்று வந்து இப்போ ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க தர் இஸ் நோ ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி பேக்ரவுண்ட் இல்லை அப்படின்னா நம்ம இந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் இன்க்ளூடிங் ஸ்லீப் நம்மளோட ஓவரால் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு வெயிட்டு இதெல்லாம் நார்மலாக வச்சுருக்கோம் வெயிட் சர்க்கம்னஸ்லாம் நார்மலாக வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா யூ கம் அண்ட் தி லோ ரிஸ்க் ரீசனபிள் தட் இஸ் இப்போது லெஸ் தென் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கேட்டகரியில் வந்துடுவீங்க இப்போ இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இப்போ நீங்கள் ஹெல்மெட் போட்டுட்டு நூறு பேர் போகிறாங்க அட்வைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக ஹெல்மெட் போட்டு போகிறதுனால நம்ம உங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது பட் அதே நேரத்தில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்குமான்னு யாருமே கேட்க முடியாது ஸோ சில நேரங்களில் நீங்கள் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் போயிருப்பீங்க ஸோ அடுத்த பண்ணுற தப்புனாலே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரலாம் ஸோ இட் இஸ் கால் கொலேட்ரல் டேமேஜ் so there will always be some uncertainty in life but the maximum protection you can get by following the appropriate precautions adha da nam and aaru vishayam paathom idhila innoru mukkiyamaana enna varudha na ipo recent studies la vande rendu vishayam solliranga onnu vande you are walking mm-hmm. total walking steps per day or per week mm-hmm. one and how much of information is bombarding your mind mm-hmm. so ipo for example ipo oru ஹிமாலயாஸில் போயிட்டு ஒரு மாங்கை ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து அவரோட இன்ஃபர்மேஷன் மைண்டுக்குள்ளே ஒரு நாளைக்கு ஒரு டென் ப டென் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் போகுது அப்படின்னா அதே வந்து ஒரு சிட்டியில்
ஹேஸ் கால் தி ஹையஸ்ட் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் அவங்க வந்து அவங்களோட கண்ட்ரியோட ஜிடிபியோ இதுவோ கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்டோ இதுவோ பார்க்குறதுல தே ஹேவ் ஒன் டிவைஸ் ஒன் திங் கால் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் ஃபஸ்ட் நோ வாட் இஸ் இட் ப்ரியாரிட்டி ஸோ நம்மளோட முக்கியத்துவம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் சில இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் சில இதை இக்னோர் பண்ணணும் ஸோ இந்த அந்த ரெண்டு விஷயம் இல்லாமல் இப்போ இது ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ யுவர் மென்டல் வெல்னஸ் அண்ட் யுவர் அதே சமயத்தில் இந்த வாக்கிங் ஏன் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஓவரால் மொபிலிட்டி ஹேஸ் கம் டவுன் ட்ராஸ்டிக்லி ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் இப்போ நீங்கள் ஒரு கடைக்கு போகிறீங்களோ இல்லை பக்கத்தில் போகிறீங்களோ நம்ம பைக்கில் போயிருக்கிறோம் காரில் போயிருக்கிறோம் மொபிலிட்டியே கம்மியாகிடுது ஸோ ஓவரால் அவங்களோட ஓவரால் வாக்கிங் பெர் டே அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு டென் ஃபேக்டர் டென் வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்மளோட இது வந்து லெஸ் தென் ஒன் தான் வருது அதாவது அர்பன் லைஃப் ஸ்டைலில் ஸோ இது ரெண்டு தான் அவங்க மெயினாக கோட் பண்ணுறாங்க ஸோ த நம் இது இன்ஃபர்மேஷன் விச் இஸ் பம்பார்டிங் இஸ் ஆக்சுவலி காசிங் மென்டல் இல்னஸ் அண்ட் த லெஸ் மொபிலிட்டி யூ ஆர் த மோர் ப்ராப்ளம் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து ஓவர் இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர் இதனால் ஸ்லீப் ப்ராப்ளம் வருது அண்டு நிறைய இன்டர் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் ப்ராப்ளம் வருது நிறைய நியூட்ரல் ஃபேமிலி அந்த இந்த ஃபேமிலி இல்லாதனால தனித்தனியாக இருக்கிறதுனால இப்படி வருது ஸோ இதெல்லாம் எப்படி கண்டு கொண்டு போகிறதுன்றது இட் ஷுட் பி அ வெரி ப்ராப்ளமேட்டிக் பப்ளிக் ஹெல்த் சுச்சுவேஷன் ஸோ இதை வந்து இந்த பப்ளிக் ஹெல்த் ஸ்பெஷலிஸ்டும் அந்த ஸ்டில் அனலைசிங் இட் பட் அது எப்படி எல்லா பப்ளிக்கும் கொண்டு போய் பண்ணுறதுன்றது இட்ஸ் அ சேலஞ்ச் ஓகே ஸோ வந்து ஒரு இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஒரு ஹார்ட்டோட வந்து நிறைய விஷயம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதில் வந்து எப்படி ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறது என்னென்ன நடைமுறைகள்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் இது மாதிரி வியாதிகள் வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் வரும் அது வராமல் எப்படி தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே யதார்த்தமாகவும் நிறைய விஷயங்களும் வந்து இன்றைக்கி எங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டீங்க டாக்டர் கண்டிப்பாக இதை பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் டைம் டாக்டர் ரொம்ப நன்றி டாக